গুড ইভিনিং ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ বায়োলজি এবং তার সাথে সাথে আর একটা উইশ করা বাকি আছে হ্যাপি ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে আজকে কিন্তু আর্থ ডে গাই তোমাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংকস এইভাবেই আমাকে সাপোর্ট করতে থাকো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওগুলো দেখতে থাকো এবং লাইক বাটনটা প্রেস করো তোমাদের যা যা কোয়ারিজ আছে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানিও আমি তার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব লাস্ট ভিডিওটা বেশ পপুলার হয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে যেটা বলেছিলাম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পদ্ধতি বা লাইফ সাইকেল নিয়ে সেটা আজকে আমরা ভিডিওটাকে তিনটে পার্টে সাক চেয়েছি কি কী থাকছে সবার আগে বলে দিই জিন বা ক্রোমোজোম নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে একটা কোয়ারিজ রয়েছে এই জিন বা ক্রোমোজোম ব্যাপারটা কি কেন আমি আমার বাবা বা মার মতো দেখতে কেন আমি আমার বাবা বা মায়ের মতো কাজকর্ম করি বা আমাদের আচার আচরণ স্বভাব কেন আমার বাবা বা মায়ের মতো বাড়ির কারো না কারোর সাথে মিল খায় কেন সেটা কি এমন জিনিস যেটা আমার বাবা বা মায়ের থেকে আমার মধ্যে আমার থেকে আমার নেক্সট জেনারেশানে প্রত্যেকটা জেনারেশন ওয়াইজ ক্যারি হচ্ছে কি রহস্য রয়েছে আজকে আমরা সেই রহস্যটা নিয়ে কথা বলবো আমাদের প্রত্যেকের মনে একটা রহস্য থাকে তাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্রোমোজোম জিন বা ডিএনএ যেটা খুশি বলতে পারো এবং আমাদের কিন্তু অনেকেরই মিসকনসেপশন রয়েছে একটা সেটা হচ্ছে কোনটা ক্রোমোজোম কোনটা ডিএনএ কোনটা জিন সে সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটা একটা কোনো কনফিউশন রয়েছে আজকের পর বা আজকে আমার এই ক্লাসের পর আশা করছি তোমাদের মনে সমস্ত কনফিউশন দূর হয়ে যাবে ক্রোমোজোম জিন ডিএনএ ব্যাপারগুলোকে আলাদা আলাদা করে তোমাদের কাছে আমি রিপ্রেজেন্ট করবো সেটা রয়েছে তার সাথে সাথে ক্রোমোজোমের গঠনটা বলে দেবো সব ক্লাসের জন্য কিন্তু লাগবে ফাইভ টু টুয়েলভ কারণ প্রত্যেকটা ক্লাসে একটু না একটু করে রয়েছে স্পেশালি নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এই ক্লাসগুলোতে প্রচুর বেশি পরিমাণে রয়েছে এইটেও কিন্তু ক্রোমোজোম জিনের কনসেপ্ট রয়েছে আর কি বলবো তাহলে ক্রোমোজোম জিনের কনসেপ্টটা বলবো তার সাথে সাথে ক্রোমোজোমের গঠনটা বলবো কি কি নিয়ে তৈরি এই ক্রোমোজোমটা বা আমাদের শরীরের মধ্যে কি রক এই রহস্য রয়েছে যে বা কী সেই মিস্ট্রি আজকে আমরা চেষ্টা করব সেই মিস্ট্রিটাকে সলভ করার যে কি এমন জিনিস রয়েছে যার মধ্যে দিয়ে সেটা জেনারেশন ওয়াইজ পর জেনারেশনে যাচ্ছে এটা বলবো তার সাথে সাথে আমরা মেন্টেল নিয়ে কথা বলবো মেন্টেল আমরা বলি যে ফাদার অফ জেনেটিক্স বা জেনেটিক্সের জনক বলা হয় তার কারণ মেন্টেলি একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রথম এই জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করেছেন বা জিন নিয়ে কাজ করে গেছেন এবং আমাদের কাছে প্রচুর কিছু আবিষ্কার করে গেছেন তাই মেন্ডেলের অবদান কিন্তু অনস্বীকার্য তাই মেন্ডেল নিয়ে কথা বলবো মেন্ডেলের আবিষ্কার নিয়ে কথা বলবো মেন্ডেলের আবিষ্কারের কিছু ব্যতিক্রম নিয়ে কথা বলবো যেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসে কাজে লাগবে আর তার সাথে সাথে কুইজ তো থাকছি এবং চেষ্টা করব যদি আজকে সময় থাকে প্লাজমা থেরাপি নিয়ে কথা বলার যেটা কিন্তু কেরালা ফলো করার চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই পেপারে দেখছো বা টিভিতে দেখছো তো প্লাজমা থেরাপি করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্টের জন্য প্লাজমা থেরাপির কথা চলছে এই প্লাজমা থেরাপি কি কি করে করা হয় তাই এই নিয়ে কথা বলবো তাই টোটাল তিনটে সেগমেন্টে থাকছে আজকের ভিডিও এবং থাকছে প্রচুর ডায়াগ্রাম যেগুলো আমার এই চ্যাপ্টারের জন্য কাজে লাগবে তাই সেগুলোকেও মাথায় রেখো তাহলে এবার চলে আসি ক্রোমোজোম জিন বা এই ডিএনএ বিষয়টা কি কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমাটিন এবং প্রোটিনগুলো একসঙ্গে জুড়ে যায় এই ক্রোমাটিন এবং প্রোটিনগুলো একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে বা ডিএনএ এবং প্রোটিনগুলো একসঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে জুড়ে গিয়ে তৈরি করছে ক্রোমাটিন এই ক্রোমাটিনগুলোই কোষ বিভাজনের সময় একই অপরের সঙ্গে জড়ো হয়ে তৈরি করে ক্রোমোজোম ক্রোমাটিন হচ্ছে পাতলা সুতোর মতো স্ট্রাকচার যেগুলো জড়ো হয়ে একটা মোটা স্ট্রাকচার তৈরি করছে ধরো একটা উলের যদি একটা বান্ডেল দেখো উলের প্রত্যেকটা প্রান্তকে যদি ক্রোমাটিন হিসেবে কল্পনা করো উলগুলোকে এবং সেগুলো জড়া লেগে যে একটা বান্ডেল তৈরি করে জড়ো হয়ে সেগুলোকে আমরা বলতে পারি ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম কিন্তু সেরকমই দেখতে হয়ে থাকে মাঝখানে থাকে কি না মাঝখানে থাকে হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার দিয়ে ক্রোমাটিন আর দুপাশে থাকে হচ্ছে ক্রোমাটিট ক্রোমোজোমের গঠন যখন বলবো সেটা বলে দেবো এবার চলে আসি কটা ক্রোমোজোম থাকে বা কি থাকে আমাদের দেহে দু রকমের কোষ পাওয়া যায় একটা দেহকোষ আর একটা হচ্ছে জনন কোষ দেহকোষকে আমরা বলি অটোজোম আর জনন কোষকে আমরা বলি অ্যালোজোম দেহকোষের মধ্যে ক্রোমোজ দেহকোষ অলওয়েজ কিন্তু ডিপ্লয়েড মানে টু এন দ্যাট মিনস টু এন ইকুয়ালস টু ফর্টি সিক্স আর আমাদের জনন কোষ কিন্তু অলওয়েজ হ্যাপ্লয়েড মানে কত তাহলে টু এন ইজিকাল টু ফর্টি সিক্স হলে এন ইজিকাল টু হবে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আমাদের দেহকোষ হচ্ছে অলওয়েজ ফর্টি সিক্স ডিপ্লয়েড আর আমাদের জনন কোষ হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আচ্ছা সমস্ত আমাদের যেমন ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম আছে সমস্ত প্রাণীতেও কি ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম আছে তা কিন্তু নয় এই জীব জগতে কিন্তু কোনো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী আছে যাদের দিয়ে দুটো ক্রোমোজোম আছে আবার যাদের দিয়ে হাজার হাজার ক্রোমোজোম রয়েছে চলো জেনে নিই এই ইনফরমেশানটা নোট ডাউন করে নাও নলেজ বক্স হিসাবে যে কোন প্রাণীতে কটা ক্রোমোজোম থাকে সেই হিসাবটা দেখে নিই যদি আমরা বলি সবচেয়ে কম সংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত উদ্ভিদের কথাই চলে আসি মিউকর হিমালিস বলে একটা
এখানে একটা কনফিউশন মাথায় আসছে যে আমরা তো সবচেয়ে উন্নত শ্রেণীর প্রাণী তাহলে আমাদের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা বেশি না হয়ে সামান্য আলাকান্থার দিয়ে সবচেয়ে বেশি কেন থাকছে তার কারণের উত্তর কিন্তু সায়েন্টিস্টরাও দিতে পারেনি একটা মানুষের দেহে যত সংখ্যক ক্রোমোজোম বা ডিএনএ কন্টেন্ট থাকে সেটাকে আমরা বলি সি ভ্যালু সি ভ্যালু ঠিক আছে এবার এই সি ভ্যালু এই যে তার মানে এই প্রাণীদের দেহে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রোমোজোম আমাদের দেহে তার থেকে কম মাত্র ছেচল্লিশটা কেন আমাদের তো বেশি হওয়া উচিত ছিল কারণ আমরা সবচেয়ে ডেভেলপড অ্যানিমাল এর উত্তর কিন্তু এখনও বিজ্ঞানীরা দিতে পারেনি এই নিয়ে রিসার্চ চলছে সেই জন্য এই ঘটনাটাকে বলা হয় সি ভ্যালু প্যারাডক্স তাহলে এটাও কিন্তু আমরা জানলাম সি ভ্যালু প্যারাডক্স যেটা কিন্তু বইতে নেই আমি আমার ভিডিওতে চেষ্টা করব বইতে তো যে পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো তো নিয়ে বলবই কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এক্সট্রা ইনফরমেশনসগুলো দিয়ে দেবো যেগুলো মজার তথ্য যেগুলো কিন্তু তোমার সারা জীবন কাজে লাগবে বা কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো এর কাছে লাগবে তাহলে এই হচ্ছে ক্রোমোজোম এই হচ্ছে জিন আর এই হচ্ছে ডিএনএ আলাদা আলাদা করে কিন্তু বলে দিলাম আর জিন হচ্ছে ক্রোমোজোমের যে এক্সপ্রেশন মানে ক্রোমোজোম যখন কাজ করে সেই জিনের মাধ্যমেই কাজ করে সেই জন্য জিনকে আমরা বলি বংশকর্তী ধারক ও বাহক দ্যাট মিনস ইউনিট অফ হেরিডিটি এই হচ্ছে টোটাল জিন ক্রোমোজোম এবং ডিএনএ আলাদা আলাদা কনসেপ্ট এবার আমরা চলে আসি নেক্সট পার্টে ভিডিওর সেটা হচ্ছে আমরা কিছু ইনফরমেশনস দেব তার আগে একটু বলে দিই একটা ক্রোমোজোমকে আমরা কী কী ভাগে ভাগ করতে পারি বা একটা ক্রোমোজোমকে কেমন দেখতে হয় তো একটা ক্রোমোজোমকে যদি ভাগ করি বা কী কীভাবে দেখতে হয় তারা একটা চার্ট করে নিই আমি সবসময় চার্ট করে পড়ব তাহলে জিনিসটা আমার মাথায় থেকে যাবে খুব সহজে আর যদি বই থেকে লাইন বাই লাইন পড়ি তাহলে কিন্তু আমার পড়াটা সহজেই ভুলে যাব বা বোরিং লাগবে তাই আমি বই থেকে যখন পড়ব বা আমার ভিডিওটা দেখব বলতে বলতে যেগুলো বলছে সেগুলো চার্ট করব দেখিয়ে দিচ্ছে আমার খাতায় কীভাবে চার্ট করতে হয় তারপর আমরা গিয়ে বইটা লাইন বাই লাইন পড়ব তাহলে কিন্তু পড়াটা আমার মাথায় পুরোপুরি ঢুকে যাবে তাই সেইভাবে কিন্তু পড়াশোনাটা সায়েন্টিফিক ওয়েতে বুদ্ধি দীপ্ত হয়েতে পড়ো চলে যাই আমার খাতায় দেখিনি ক্রোমোজোমের পার্টসগুলো দেখো চলে এসেছি আমার খাতায় সেটা হচ্ছে মরফোলজি ক্রোমোজোম মানে ক্রোমোজোমের গঠন আমি ইংলিশে করেছি এগুলোকে বাংলা তো এটাই বলে তাই অসুবিধা তোমাদের হবে না ক্রোমোজোমকে যদি আমরা ভাগ করি তাদের ক্রোমোজোমের টোটাল পাঁচটা ভাগ দেখতে পাবো ক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার সেকেন্ডারি কনস্ট্রাকশান মানে গৌণ খাঁচ স্যাটেলাইট আর টেলোমিয়ার মানে ক্রোমোজোমের শেষ প্রান্ত সেন্ট্রোমিয়ার হচ্ছে ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকা পুথির মতো একটি অংশ যা ক্রোমোজোমকে বেসিক্যালি ভাগ করে তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে ক্রোমোজোমকে মাঝখানে দেখতে পাবো আমরা যদি ক্রোমোজোমের একটা ছবি দেখে নিই দেখিনি কোনটা সেন্ট্রোমিয়ার এই যদি একটা ক্রোমোজোমের আমরা একটা যদি ভৌত গঠন দেখি তাহলে দেখতে পাবো মাঝখানে যেগুলো রয়েছে এটা হচ্ছে কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার রয়েছে আর এটা হচ্ছে ক্রোমোজোমের প্রাইমারি কনস্ট্রিকশান বা প্রাথমিক খাঁজ এটা হচ্ছে গৌণ খাঁজ ভেতরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছ প্যাঁচানো অংশ সেগুলোকে আমরা বলি ক্রোমোমিয়ার আরও যদি কঠিন অংশগুলো দেখো সেগুলো হচ্ছে তোমার আরও একটু জটিল সেটা হচ্ছে ক্রোমোনিমাটা ক্রোমোজোমের শেষ প্রান্তকে কী বললাম টেলোমিয়ার ক্রোমোজোমের শুরুর প্রান্তকে কী বলছি স্যাটেলাইট এখানে রয়েছে নিউক্লিওলাস আর এটা হচ্ছে গৌণ খাঁজ এই কটা অংশ নিয়ে তৈরি হয় টোটাল ক্রোমোজোমটা চলে যায় আমার খাতায় সেন্ট্রোমিয়ারকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি কি নাম্বার ওয়াইজ মানে সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোজোম কয় প্রকার আর সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশন মানে অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোম কয় প্রকার সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী যদি ক্রোমোজোমকে দেখো তাহলে দেখতে পাবো দেখো মনো 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 মানে একটা সেন্ট্রোমিয়ার থাকবে ডাই দুটো পলি মানে তার থেকেও বেশি হলো তাহলে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম হলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম আর সেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ব্যাপারটা কি মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম মানে একটা মাত্র সেন্ট্রোমিয়ার যখন থাকবে তাদের ক্ষেত্রে ছবি আমি দিয়ে দিচ্ছি ছবি পেয়ে যাবে এটা কোথায় দেখা যায় কোনো বইতে কিন্তু নেই আপাতত কিন্তু বা নাইন টেন বা ইলেভেন টুয়েলভের বইতে কিন্তু খুব একটা পাবে না তাই একটু বলে দিই সমস্ত প্লান্টস এবং অ্যানিমালসে কিন্তু এই মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখা যায় সমস্ত উদ্ভিদ প্রাণীতে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কোথায় দেখা যায় কর্ন ভুট্টা এবং গ্রোসোফিলা মাছিতে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কোথায় দেখা যায় রাউন্ড ওন মানে অ্যাসকারিজ মানে গোল ক্রিমি হলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কোথায় দেখা যায় লেপিডোপ্টেরন বর্গের ইনসেক্ট বা পতঙ্গদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আর আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কোথায় দেখা যায় সেই সেম ডাইয়ের মতো কর্ন ভুট্টা এবং গ্রোসোফিলাতে পজিশান অনুযায়ী যদি ভাগ করি মানে সেন্ট্রিমিয়ারটা যে জায়গায় থাকবে সেই অনুযায়ী যদি ভি আকৃতির হয় মানে মাঝখানে থাকে তাহলে সেটা মেটা সেন্ট্রিক তারপরে এল মানে সাব মাঝখান থেকে একটু দূরে যদি সেন্ট্রিমিয়ার থাকে সেটা সাব মেটা সেন্ট্রিক দেখিয়ে নিই ছবিতে তাহলে দেখে নিই দেখো এই হচ্ছে মেটা সেন্ট্রিক ক্রোমোজোম যেটাকে দেখতে কিছুটা ভিয়ের মতো এরপর সাব মেটা সেন্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখো সেন্ট্রিমিয়ারটা কিন্তু একটু ওপরে উঠে এসছে ওপরে ওপরে ছোটো হয়ে গেছে ক্রোমাটিনগুলো এটাকে কি আমরা কী বলছি এটা হচ্ছে এল আকৃতির বলছ
टी टी ए जी 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 ए ए टी सी 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 कारण हमें जी ए टी मैं एडिन सब समय थाम संगे जाए थाम सब समय एडिन संगे जाए गुआन सब समय सैटोसिन संगे जाए तो टी टी ए जी 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 तरह रेसपेक्टे कि बस ए टी सी 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 कारण हमें जी ए डबल वन टी है जी ट्रिपल वन सी है यह वाइन कर अच्छा ये हमें टेलोमियार क्रोमोजोम शेष प्रान के बला है एक क्षेत्र में एक दी जो है कैंसार सेल व कैंसार कोषगुल्लो मरे ना क्या सहजे कैंसार क्यों हमें एत समस्या कर नलेज बक्सर इनफरमेशन खाए जरम बनाते बोले नलेज बक्स सरकम कैंसार सेलर क्षेत्र में एक कैंसार कोषर क्षेत्र में कि है टेलोमारेज मैंने जो टेलोमियार के तैरी करते सहाज्य कर सब समय हाइपार एक्टिव थे तरह सब समय अत्यधिक सक्रिय होर फले कोषगुल मरे ना सहजे बुड़ो वयस्क हो जाए ना तर फले है सेलगुलो क्योंकि सहजे मैलिगनैंट सेले कन्भार्ट है और आल्टिमेटलि सारा देहे छड़िए जाए कैंसार है ये क्योंकि देखा जाए यहाँ हे टेलोमियार मेन कन्सेप्ट और एक जिस बोली टेलोमियार क्यों वयस्क बयस हार लक्षणगुल्क प्रकाशित करते सहाज्य कर यही प्रोजेरिया एक रोग है जार क्षेत्र में जो बयस पड़े टेलोमियार क्योंकि छोटो होते थको कारण टेलोमियार दुधारे जो कैप्ट थे से कैप्ट आस्ते आस्ते नष्ट हो जाए मैं उठे जाए तरफ टेलोमियार आस्ते आस्ते छोटो होते थे और कोष क्यों वयस्क पड़े और मध्य से बयस लक्षण प्रकाशित है प्रोजेरिया एक रोग कथा बोलो प्रोजेरिया रोग क्षेत्र में क्या देखा जाए ना प्रोजेरिया रोग क्षेत्र देखा जाए जो पा सिनेमा देखाना हो निश्चय देखे पा सिनेमा से कूड़ी बचर बस बचर बस क्यों एक जो मारा जाए तर कारण येत्रे टेलोमियर का छोटो हो जा चान्स खूब समय खूब ताड़ाड़ी ये टेलोमियार छोटो है तरफ कूड़ी बस बचर एक व्यक्ति ताकि क्योंकि देते षाट पैंसठी बचर व्यक्तर मत है और से क्योंकि बार्धक्यजनित कारण मारा जाए कारण तरह टेलोमियार खूब ताड़ाड़ी छोटो हो जाए और ये प्रसेसटा ठीक उल्टो कार क्षेत्र में कच्छपर क्षेत्र में प्रसेसट उल्टो कारण कच्छपर क्षेत्र में यह प्रसेसटा खूब सहजे है ना खूब धीरे धीरे है सीजन एक कच्छप क्योंकि प्राय आढ़ाई बचर बाँचते परे गड़ आयु और एक प्रोजेरिया रोगी क्योंकि कूड़ी थे बस बचर बाँचते परे यही हे तर बयसर इतिहास ये कच्छपर क्षेत्र में जो देखा जाए बी नेगलिजेबल सेंसेंस यहाँ विषय और टेलोमिया सम्पर् और एक इनफरमेशन शेयर करी नी। से हे क्रोमोजोम क्षेत्र से टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम कथा बोले आई आकृत एक इंदुरेर क्षेत्र में जोटा क्रोमोजोम देखा जाए सब कटाई क्योंकि टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम एक ग्रैस अपार एक गंगा फोरिंग क्षेत्र में जो क्रोमोजोम आज सबाई क्यों एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम मैंने ये से अक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम कथा से अक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम जी आकृतर और मानुषर क्षेत्र में तीन रकम क्रोमोजोम देखा जाए मेटासेंट्रिक साप मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक मैंने तीन रकम क्रोमोजोम नहीं क्यों मानुष तैरि है ये हे क्रोमोजोम टोटल प्रकार भेद क्लस इलेवन टुएल्व नीट एर स्टूडेंटरा क्लस टेन स्टूडेंटरा तेज़ क्षेत्र में दोटो टर्म जानते हैं एक कैरियो टाइप एक इडियोग्राम ये बेपार्ट सबाई गुलिए फिली कैरियो टाइप टी और इडियोग्राम टी कैरियो टाइप मैंने एक क्रोमोजोम सेट के चेनार जो जे जे विषयगुलो नहीं कन्सिडार कर क्रोमोजोम सेट के चेनार जो क्रोमोजोम संख्या तर दैर्घ्य सेंट्रोम अवस्थान ये टोटाल गौण खाजर अवस्थान सैटेलाइट कथाय रही है से अनुजाई बार टेलोमियर का कथाय रही है यह विषयगुलो के लिए कन्सिडार करार जो विषय निर्दिष्ट क्रोमोजोम के चेनार जो जयगल से कैरियो टाइप करा कैरियो टाइपिंग और इडियोग्राम मैंने कि इडियोग्राम मैंने हे जो कैरियो टाइप ग्राफ्टे लिखे फिलब वक्सप्रेस करब प्रकाश करब तेज़ इडियोग्राम तेल कैरियो टाइप मैंने थिरोडी बोलते पर नलेजे बी रेसपेक्ट लैंगुएज दिए बी तेल कैरियो टाइप मैंने क्रोमोजोम थिरोडिकल एप्रोच और इडियोग्राम मैंने से जो लिखे फेल मैंने प्रैक्टिकल एप्रोच तई ये कैरियो टाइप और इडियोग्राम मध्य पार्थक्य करते हलो तेल टोटाल कन्सेप्ट एबार चले जाब क्रोमोजोम इतिहास के पेचने जो मानुष्टि रही है तरह कथाय तरह कथा बोलते जो बोलते हैं से ग्रेगर जोहान मेन्डेल कथाय मेन्डेल कथा तो अवश्य बोलते हैं कारण मेन्डेल के बी फादार अफ जेनेटिक्स मेन्डेल क्यों जेनेटिक्स समस्त किसू कर गेर लस किस सूत्र रही है तई मेन्डेल के बी फादार अफ जेनेटिक्सर कथा एबार देखो जो बोलो से मेन्डेल जो विषय गवेषणाटी जो बीटी लिखे गेलें जो रिसार्च मे स्टाडी मेटेरियल तरह रिसार्च पेपर तर नाम छोड़ से एक्सपेरिमेंट अन प्लैंड हाइब्रिड से बोते पाव खूब रेयर तई बोले दिल मेन्डेल गवेषणा पत्रटर नाम कि एक्सपेरिमेंट अन प्लान्ट हाइब्रिड्स एब चले जाए कि डेफिनेशने जो डेफिनेशन संज्ञागुल्लो ना जानले जेनेटिक्स पढ़ाई जाए ना टर्मगुलो सबाई शुने तो मुखस्त कर आर भूले जाने के बोले स्टूडेंटरा से सर पढ़ी बार भूले जाट हमें जो एक कन्सेपचुअलि पढ़ी तेल क्यों हमें बोएल लैंगुएज ना यूज करो निजे कन्सेप्ट दिए सठिक उत्तर लिखे आसते पर तई टर्मगुल्क एक्सप्लेन कर देवार चेषा करी सब आगे बोलो फेनोटाइप फेनोटाइप मान हे एक जीव के तर एक जीव के तर क्रोमोजोम जो सीज बा तुम आकार विहेवियर मैंने तर आचरण एक जीव के तर दैर्घ्य तर आचरण एवं भेतरे जैव रासायनिक प्रक्रिया भित्ती कि एक्सप्रेस कर जीव व प्रकाश कर फेनोटाइप जमन उदाहरण दिए दी एक जमन धर सीट सीज मैंने मटर गाचर जीजे दैर्घ्य छोटा राउंड गोलकार वोटा कंचित बेपार्ट फेनोटाइप 
আর জিনোটাইপ মানে কি তার যদি জেনেটিক স্ট্রাকচার দেখি তার মানে তার ভেতরটা দেখি যদি বাইরেটা দেখে তাকে আমি জাজ করি সে কীরকম সে লম্বা না বেটে বা গোলাকার না কঞ্চিত তাহলে সে হচ্ছে তোমার ফেনোটাইপ আর ভেতরটাকে যদি জাজ করি ক্রোমোজোমগুলো না জিনগুলো নিয়ে যদি জাজ করি তাহলে তাকে আমরা কি বলবো জেনোটাইপ তাহলে আমরা আমার ল্যাঙ্গুয়েজ আমি সহজ করে বলি যে একটা জিনিস যেটা মাথায় রাখো ট্রিক সেটা হচ্ছে জেনোটাইপ হচ্ছে কারণ আর ফেনোটাইপ হচ্ছে তার ফলাফল আমার ভেতরটা যেমন হবে বাইরেটা তার এক্সপ্রেসটা সেম হবে সেরকম হবে তাই জিনোটাইপকে বলতে পারি কজ আর তার ইফেক্ট হচ্ছে কি ফেনোটাইপ এই কনসেপ্টটা হলো এবার তাহলে বলবো সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা নলেজ বক্সের ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে বলে দিই কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ফেনোটাইপ সেম জিনোটাইপ আলাদা আবার কারো কারো ক্ষেত্রে সেম একটা জিনিস মাথায় রাখবে সেম ফেনোটাইপ জিনোটাইপ একরকম হতে পারে কিন্তু কখনোই জিনোটাইপ ফেনোটাইপ এক হবে না তাহলে ফেনোটাইপ জিনোটাইপ এক হতে পারে বাট জিনোটাইপ ফেনোটাইপ কিন্তু কখনো এক হবে না এটা মাথায় রাখবো এবার বলবো লোকাস কি লোকাসটা কি জিনিস লোকাস হচ্ছে একটা ক্রোমোজোমের যে জায়গায় জিনটা থাকবে সেটাকে তার লোকাস আমি যদি একটু অন্যভাবে ভাবি একটা ম্যাপের মধ্যে যখন দেখি যে একটা সিটি বা শহর কোথায় অবস্থিত তার মানে তার আমরা অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ দেখে বিচার করি তাহলে যে জায়গাটায় অবস্থিত তার ঠিক পার্টিকুলার অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ দেখে বিচার করি ঠিক সেরকম একটা জিনের মধ্যে বা একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনটা কোথায় রয়েছে সেটাই হচ্ছে তার লোকাস বা তুমি তোমার বাড়ির অ্যাড্রেসটা হচ্ছে তোমার লোকাস এইভাবে বিচার করতে পারি অ্যালিল অ্যালিলটা কী জিনিস ধরো দুটো হোমোলোকাস ক্রোমোজোম রয়েছে মানে সেম দেখতে ক্রোমোজোম বা সমসমস্ত ক্রোমোজোম একটা সমসমস্ত ক্রোমোজোম এ আর বি তাদের দুজনেরই যদি একটা জায়গা দেখি লোকাসটা দেখি সেই লোকাসে যদি দুটো অপোজিট ফিচার্সের বা দুটো বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যের কোনো জিন দেখতে পাওয়া যায় তাহলে তারা একই অপরের অ্যালিল আবার বলছি দুটো সমসমস্ত ক্রোমোজোম মানে একই রকম দেখতে ক্রোমোজোমের সেম লোকাস একই জায়গায় যদি ধরো মাছ বরাবর দেখছি সেখানে যে দুটো জিন আছে তারা যদি একই অপরের উল্টো কাজটা করে তাহলে তারা একে অপরের অ্যালিল অ্যাজ ফর এক্সাম্পলস কী বলতে পারি ধরো মটর গাছের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল টি স্মল টি মানে একটা হচ্ছে লম্বার জন্য দায়ী বৈশিষ্ট্যের জন্য একটা হচ্ছে বেটে বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী এ তাহলে এরা একে অপরের অ্যালিল এবার বলবো জিন কী জিনিস জিন সম্পর্কে বলে দিয়েছি অলরেডি আর একটু বলে দিই টার্ম এখানে যখন পড়ছি ডেফিনেশনসগুলো জিন যদি বলে কি না আমাকে এক কথাই বলতে হবে ইটস এ ইউনিট অফ হেরিডিটি মানে বংশগতির ধারক ও বাহক বা বংশগতির একক হিসেবে বলতে পারি এই জিনকে এবার এই জিনটাই আলটিমেটলি পরবর্তীকালে আর এন এতে কনভার্ট হয় কিসের মাধ্যমে ট্রান্সক্রিপশানের মাধ্যমে এবং ট্রান্সলেশান করে আলটিমেটলি পলিপেপটাই তৈরি করে বা প্রোটিন তৈরি করে এবং কোষের বাইরে তার এক্সপ্রেশান এক্সপ্রেস করে এবং পরবর্তী কোষে ছড়িয়ে দেয় এইভাবে একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে যেতে পারে এই হলো জিন এবার বলি জিনোম কী জিনিস জিনোম ব্যাপারটা কি তাহলে একটা হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমে একটা মানে এন একটা হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমে যতগুলো জিন আছে সেটা হচ্ছে তার জিনোম তাহলে আবার বলছি একটা হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমের যে টোটাল জিন সেটাই হচ্ছে তার জিনোম মানে এন কন্ডিশান দেখবো হ্যাপ্লয়েড মানে এন সেটা মাথায় রাখবো আচ্ছা এবার বলবো হোমোজাইগাস হেট্রোজাইগাস আর হেমিজাইগাস ব্যাপারটা কি নিশ্চয়ই টার্মগুলো শুনেছো বাট হেমিজাইগাস ব্যাপারটা নতুন তাই হেমিজাইগাসে একটু বলে দেবো হোমোজাইগাস ব্যাপারটা কি ধরো ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এ ঠিক আছে তার মানে একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একটা যদি জিন দেখি একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জিনের মধ্যে যদি যাই দুটো অ্যালিলি যদি সেম হয় তাহলে সেটা কিন্তু হোমোজাইগাস কন্ডিশান কীরকম ক্যাপিটালে ক্যাপিটালে হেট্রোজাইগাসের ক্ষেত্রে যদি দেখো কি হবে না একটা অ্যালিল একরকম আর একটা অ্যালিল আলাদা তার মানে ক্যাপিটালে স্মল এ এটা হচ্ছে হেট্রোজাইগাস তাহলে একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জিনের মধ্যে যদি দুটো অ্যালিল সেম হয় তাহলে সেটা কি হচ্ছে হোমোজাইগাস আর যদি দুটো অ্যালিল আলাদা হয় সেটা হেট্রোজাইগাস ক্যাপিটালে স্মল এ আর হেমিজাইগাস ব্যাপারটা কি একটা ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল কল্পনা করো মানে টু এন একটা মানুষকে কল্পনা করো একটা জিন বা একটা অ্যালিল যদি একটা জিন হতে পারে বা একটা অ্যালিলের যদি কল্পনা করি তাহলে একটা রেসপেক্টে আর একটা যদি থাকে তার মানে সেই ইন্ডিভিজুয়ালটাকে একটা রেসপেক্টে আর একটাকে আমরা বলি হেমিজাইগাস তার মানে আমরা কী বলতে পারি যেমন ধরো এক্স ওয়াই এক্স ওয়াইয়ের এক্সটা আলাদা ওয়াইটা আলাদা এখানে ওয়াইটা হচ্ছে হেমিজাইগাস কন্ডিশান এর উদাহরণ কি বলতে পারি হোল্যান্ড্রিক জিন যেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাহলে এই হলো হেমিজাইগাস কনসেপ্ট এবার চলে আসি ডমিনেন্ট আর রিসেসিভের কনসেপ্টে মানে কি না তোমার প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন কনসেপ্টটা কী জিনিস ডমিনেন্ট এবং রিসেসিভের কনসেপ্টটা যেটা সেটা বলবো যে অ্যালিলগুলো হেট্রোজাইগাস কন্ডিশানে এক্সপ্রেস করে বা প্রকাশ পায় যখন হেট্রোজাইগাস অবস্থা রয়েছে তখন যে অ্যালিলগুলো প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলি ডমিনেন্ট যেমন ধরো মটর গাছের ক্ষেত্রে হলুদ বীজ সেটা আর হেট্রোজাইকাস কন্ডিশনে যে অ্যালিলগুলো প্রকাশ পায় না সেগুলোকে আমরা বলি হোমো রিসেসিভ বা প্র
ট্রেড নিশ্চয়ই পড়েছো দেখেছো না সেই ট্রেড এই ট্রেড ব্যাপারটা কি ট্রেডকে যদি আমরা একটু বলি তাহলে একটা লাইনে যদি বলি এনি ফিচার্স অর ডিটারমাইনিং ফেনোটাইপিক ফিচার্স মানে কোনো বৈশিষ্ট্য বা নির্ধারণযোগ্য বৈশিষ্ট্য একটা জীবকে যখন কনসিডার করবো বা দেখব তার কোন কোন বৈশিষ্ট্য দেখে আমি ডিসিশান নেবো যে এটা ওই জীব সেটাই হচ্ছে তার ট্রেড বা একটা বৈশিষ্ট্য বংশগতির ক্ষেত্রে কোনো বৈশিষ্ট্যকে যখন আমরা দেখব যেটা নির্ধারিত করবে তাকে জাজ করবে বা যেটা প্রকাশ পাবে সেটাই হচ্ছে তার ট্রেড এই হচ্ছে তাহলে ট্রেড কনসেপ্ট তাহলে আমি এবার দেখিয়ে নিই আমি কিভাবে এগুলোকে শর্ট ট্রিক্সে মনে রাখি বা আমার খাতায় চলো চলে যাই আমার খাতায় দেখো চলে এসেছি আমার খাতায় এইভাবে আমরা লোকাস অ্যালিল জিন জিনোম হোমোজাইগাস হেট্রোজাইগাস হেমিজাইগাস ডমিনিয়েন্ট রিসেসিভ এগুলোকে মোটামুটি এইভাবে রাফ ওয়াক করে করে মনে রাখি এবার আমরা ডাইরেক্ট খাতা দেখে দেখবো কীভাবে মনে রাখতে পারি এবার আমরা একটা জিনিসের কথা বলি সেটা হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন বা শঙ্করায়ন ব্যাপারটা কি শঙ্করায়ন মানে হচ্ছে এইভাবে মনে রাখবো দেখো ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স ক্লোজলি রিলেটেড টু ইন্ডিভিজুয়াল যখন কাছাকাছি অবস্থিত দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা যখন ক্রস করাবো সেটাকে বলা হয় হাইব্রিডাইজেশন তার মানে কি বলতে পারি না যেমন ধরো টল অ্যান্ড ড্রফ পি প্ল্যান মানে লম্বা এবং বেটে মোটর গাছ এটা হচ্ছে শঙ্করায়ন দুটো ক্রসের কথা বলবো মোনো হাইব্রিড ক্রস আর ডাই হাইব্রিড ক্রস মানে এক শঙ্কর জননের পরীক্ষা আর দ্বি শঙ্কর জননের পরীক্ষা অলরেডি কিন্তু এক শঙ্কর জনন এবং দ্বি শঙ্কর জননের ক্রস বইতে আছে আমরা বহুবার করেছি তাই সেই ক্রস নিয়ে আমি আর বলছি না আমি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনসগুলো বা কনসেপ্টগুলোকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি মোনো হাইব্রিড ক্রস কাকে বলা হয় যখন এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন ক্রস করা হবে বা ওয়ান পেয়ার অফ অপোজিট ক্যারেক্টার সিস্ট ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে ক্রস করা হবে সেটা কিন্তু মোনো হাইব্রিড ক্রস আর যখন দু জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ক্রস করা হবে তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাবে ডাই হাইব্রিড ক্রস উদাহরণস্বরূপ কী বলছি টল অ্যান্ড ড্রট মানে লম্বা এবং বেটে মোটর গাছ এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য কিন্তু তাহলে সেটা মনো আর ডাই কি হচ্ছে যখন টল ইয়েলো মানে লম্বা এবং হলুদ মোটর গাছের সঙ্গে আমরা বেটে এবং গ্রিন মানে হচ্ছে হলুদ বিদ্যুক্ত মোটর গাছের সঙ্গে আমরা যখন বেটে এবং সবুজ বিদ্যুক্ত মোটর গাছে ক্রস করছি সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ডাই হাইব্রিড ক্রস তাহলে এই হলো এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য এটা দু জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য মেন্ডেল কেন সাকসেস পেয়েছিল তার কারণটা আমি পরে বলছি তার আগে একটু বলে দিই যেটা সেটা হচ্ছে দুটো কনসেপ্টের কথা একটু বলবো সেটা হচ্ছে এপিস্ট্যাসিস এপিস্ট্যাসিস ব্যাপারটা কি এপিস্ট্যাসিস ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যখন দুটো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে একটা বৈশিষ্ট্য যখন আরেকটা বৈশিষ্ট্যকে সাপ্রেস করবে বা একটা বৈশিষ্ট্য যখন আরেকটা বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ হতে দেবে না সেই ঘটনাটাকে বলে এপিস্ট্যাসিস যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাবে সেটা এপিস্ট্যাটিক জিন আর যেই বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাবে না সেটাকে আমরা কি বলবো হাইপোস্ট্যাটিক জিন তাহলে যখন বংশগতির ক্ষেত্রে যখন কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে যায় তাকে বলা হয় মানে ডমিনেন্ট সেটাকে বলা হয় এপিস্ট্যাটিস এপিস্ট্যাটিক জিন আর যা প্রকাশ পাবে না তা হচ্ছে কি না হাইপোস্ট্যাটিক ট্যাটিক জিন আর এই ঘটনাটাকে আমরা বলি এপিস্ট্যাসিস উদাহরণটা বইতে নেই একটু দেখে নেব ড্রোসোফিলা মাছির ক্ষেত্রে দেখা যায় আইলেস রিসেসিভ জিন রিমেন হোমোজাইগাস কন্ডিশন যদি ড্রোসোফিলা মাছির ক্ষেত্রে যদি হয় যে চক্ষুবিহীন মানে যাদের ধরো চোখ নেই সেই প্রচ্ছন্ন অবস্থাটা যদি হোমোজাইগাস কন্ডিশনে থেকে যায় তাহলে কিন্তু ওদের কালারলেস যে ফর্মুলাটা বা যাদের কালার যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা থেকে যায় এটাই হচ্ছে এপিস্ট্যাসিসের উদাহরণ এবার আমরা বলবো যে মেন্ডেল বা তো এই নিয়ে কাজ করেছিল ড্রোসোফিলা মাছিকে কেন চুজ করা হয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে এত এত প্রাণী থাকছে ড্রোসোফিলা মাছিকে চুজ করার কারণ হচ্ছে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন থাকে যে ড্রোসোফিলাকে কেন চুজ করা হয় কারণ ড্রোসোফিলা মাছিকে চুজ করার কারণ হচ্ছে ড্রোসোফিলার ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল ডাইমারফোজম দেখা যায় মানে যে যৌন দিরূপতা দেখা যায় তার মানে এদের বডি কিন্তু এরা কিন্তু গাইন অ্যান্ড রোমর্ফ মানে এদের বডিতে ফিমেল ক্যারেক্টারও রয়েছে আবার মেল ক্যারেক্টারও রয়েছে হলে আমাকে আলাদা করে কিন্তু মেল ফিমেল চুজ করতে হচ্ছে না সেটা একটা রিজন আর ড্রোসোফিলার ক্ষেত্রে ক্রোমোসোম মাত্র ফোর পেয়ার্স সেটা খুব সুবিধা ক্রোমোসোম কম ফলে কাজ কম করতে হচ্ছে খুব সহজেই টোটাল জিনোমটা অ্যানালাইসিস করে নিতে পারছি আর তার সাথে সাথে ড্রোসোফিলা ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ক্রোমোসোম দেখা যায় সেটা হচ্ছে সমস্ত পতঙ্গদের ক্ষেত্রেই প্রায় দেখা যায় সেটা হচ্ছে পলিটিন ক্রোমোসোম যার জন্য সুবিধা হচ্ছে এছাড়াও ড্রোসোফিলা মাছির মধ্যে কিন্তু কোনো ক্রসিং ওভার নেই কোনো দিন কোনো ক্রসিং ওভার হয় না কোনো লিঙ্কেজের চান্স নেই কিচ্ছু নেই সেই জন্য এটা হয় এবার আমরা বলবো মেন্ডেলের লগুলোকে নিয়ে বলে দিই আচ্ছা মেন্ডেলের লগুলো মনে রাখতে খুব সমস্যা হয় আমাদের যে এত এত টর্ন প্রত্যেকটা রিলেটেড কাছাকাছি কীভাবে মনে রাখবো আলাদা করবো সেই লজগুলো মনে রাখার একটা ট্রিক শিখিয়ে দিন মেন্ডেলের তিনটে ল আছে একটা প্রকটটা নীতি প্রিন্সিপাল অফ ডমিনেন্স
চলে যে মেন্ডেলের লগুলো মেন্ডেলের তিনটে ল আছে একটা প্রকটটা নীতি একটা হচ্ছে মেন্ডেলের পৃথকী ভবনের সূত্র আর একটা হচ্ছে মেন্ডেলের সেগ্রিগেশন বা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র প্রকটটা নীতি খুব সিম্পল উনি এখানে বলছেন যে একই জীবের মধ্যে যদি একই বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন ধর্মী শর্ত বর্তমান থাকে তাহলে প্রকটের যেটার বই প্রকাশ ঘটবে সেটা প্রকট আর যেটা বই প্রকাশ ঘটবে না সেটা প্রচ্ছন্ন তার মানে হচ্ছে যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ ঘটবে একটা জীবের মধ্যে যদি একই বৈশিষ্ট্যে দুটো ক্যারেক্টার থাকে তাহলে যেটা প্রকাশ হবে সেটা প্রকট হিসেবে বলবো সেটা ডমিনেন্ট আর যেটা প্রকাশ হবে সেটা রিসেসিভ সমস্যাটা করে এই দুটো লয়ের মধ্যে প্রায় কাছাকাছি এই দুটো ল কি বলছে যখন গ্যামেট তৈরি হচ্ছে তখন যদি একই বৈশিষ্ট্যের দুটো শর্ত আলাদা হয়ে যায় এবং গ্যামেটের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায় তাহলে প্রতিটি শর্তের উপস্থিতি কিন্তু সমান সম্ভাবনা থাকে ধরো এ অ্যান্ড বি দুটো গ্যামেট তার মধ্যে দুটো আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য গেল তাহলে কিন্তু দুটোই প্রকাশ পাবে এটাই কিন্তু মেন্ডেলের আমার সেগ্রিগেশন ল থেকে বলছে আর স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রে কি বলছে একটু আলাদা দুটো ভূণ্য বৈশিষ্ট্যের বা দুটো আলাদা বৈশিষ্ট্যের দুটো শর্ত সম্পন্ন জীব দেখছি তাদের গ্যামেট উৎপাদনের সময় দেখা যায় একটি বৈশিষ্ট্যের যে কোনো শর্ত অপর বৈশিষ্ট্যের শর্তের সঙ্গে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত থাকে তার মানে কি দুটো বৈশিষ্ট্য আগেরটাই দেখলাম দুটো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন বিটুইন টু লস আগেরটাই দেখলাম দুটো বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ পাবে আর পরেরটাই দেখছি দুটো বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু তাদের ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা মেনটেন হচ্ছে মানে তারা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার মানে কি তারা কিন্তু স্বাধীনভাবে প্রকাশ পাবে একে অপরের ওপর কিন্তু নির্ভর হবে না লিঙ্ক থাকতে পারে কি তারা কিন্তু একে অপরের ওপর নির্ভর হবে না তাহলে এই প্রত্যেকটা ল কিন্তু রিলেটেড কী শিখলাম এখান থেকে এখানে প্রকট পরিচ্ছন্ন কনসেপ্টটা পেয়ে গেলাম এখানে পেলাম হচ্ছে গ্যামের তৈরির সময় দুটো আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে আর এখানে দেখলাম দুটো আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ পেলেও তাদের ইন্ডিভিজুয়ালিটি বা তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেন্স কিন্তু তারা হারিয়ে ফেলে না তাদের স্বাধীনতাটা কিন্তু তারা হারিয়ে ফেলে না এই হচ্ছে তিনটে লয়ের মধ্যে ডিফারেন্স চলে এসেছে এখানে টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রসের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝিয়ে দিই আগে টেস্ট ক্রসটা দেখাই টি টি এটা কিন্তু অপ কি জনিত্রী মানে প্রজেনি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টির সঙ্গে স্মল টি স্মল টি ক্রস করলাম পেলাম ক্যাপিটাল টি স্মল টি একটা একটা এলো এবার দেখো এফ ওয়ানে এই ক্যাপিটাল টি স্মল মানে এটাকে নিলাম এর সঙ্গে কিন্তু হোমোজাইকাস রিসেসিভটাকে চুজ করেছি মানে প্রচ্ছন্নটাকে এটাই টেস্ট ক্রসের মেন কনসেপ্ট বা মেন শর্ত এটার মধ্যে যদি ক্রস করাই তাহলে দেখা যাবে কি না আবার সেই এটাই ফেরত এসছে মানে এটাকেই আবার এই জেনারেশানটা এফ টু জেনারেশানটাই আবার এফ ওয়ানে ফেরত এসছে এটা কেন করা হয় এটা করা হয় এফ ওয়ান ইন্ডিভিজুয়ালসরা মানে এরা এই যে এটা পেলাম এফ ওয়ান ইন্ডিভিজুয়ালসরা এরা পিওর নাকি হাইব্রিড সেটা জানার জন্য করা হয় এই টেস্ট ক্রসটা তাহলে আমি কিন্তু এখানেও ব্যাক করছি তাই জন্য বলা হয় যে সমস্ত টেস্ট ক্রসিং কিন্তু ব্যাক ক্রস বাট ব্যাক ক্রসের ক্ষেত্রে কী করা হচ্ছে দেখো এটার সাথে এটা ক্রস করে এসে এই অবধি তো সেম এটার ক্ষেত্রে এটার মতোই বাট এখানে কিন্তু আমি হয় ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টির সঙ্গে ক্রস করেছি মানে একেও নিচ্ছি অথবা একেও নিতে পারি যে কাউকে নিয়ে ক্রস করতে পারি এটা কিন্তু সেই জন্য এখান থেকে এই যে এফ ওয়ান ইন্ডিভিজুয়ালসটা পিওর না হাইব্রিড সেটা আমরা বুঝতে পারবো না কারণ আমরা যে কাউকে চুজ করছি বাবা মা মার মধ্যে বাবাকেও নিতে পারি বা মাকেও নিতে পারি বাট এখানে কিন্তু শুধুমাত্র হোমোজাইকার রিসেসিভকেই নেব বা প্যারেন্টসের মধ্যে যে হোমোজাইকার রিসেসিভ তাকেই নেব এই হচ্ছে টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রসের মধ্যে পার্থক্যটা চলে আসি নেক্সট কনসেপ্টে ক্লাস টেনে স্টুডেন্টের পক্ষে একটু কঠিন লাগে ইলেভেন টুয়েলভের স্টুডেন্টের কাছে একটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে নাইনের স্টুডেন্টের কাছে একটু কঠিন লাগে সেটা হচ্ছে টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রস ব্যাপারটা কি সব গুলিয়ে যায় আমাদের কাছে বা পরীক্ষাটা প্রশ্ন থাকে না যে সমস্ত টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস বা সমস্ত ব্যাক ক্রসই টেস্ট ক্রস নয় কেন সেই ফিজিক্যাল সায়েন্সে সব খারি খারক বা সব খারকই খার নয় কোনো এরকম একটা ব্যাপার টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে একটু দেখে নিই টেস্ট ক্রস আর ব্যাক ক্রসের কনসেপ্টটা দিয়ে নিই ব্যাক ক্রস মানে কি পেছন দিকে ব্যাক করছি তার মানে হচ্ছে কোনো অপত্য জীবের সঙ্গে মানে যেটা পাচ্ছি সেই অপত্য জীবের সঙ্গে আমরা যদি জনিত্রী মানে তার বাবা বা মার গা জনিত্রী জীব মানে যেখান থেকে এসছে মানে অপত্য জীবের সঙ্গে জনিত্রী জীবের যদি ক্রস করাই বা সংক্রায়ন ঘটাই তাহলে কিন্তু সেটা ব্যাক ক্রস আর টেস্ট ক্রস মানে কিন্তু অপত্য জীবের সঙ্গে আমাকে অবশ্যই হোমোজাইকাস রিসেসিভকে ক্রস করাতে হবে তাহলে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে টেস্ট ক্রস তাহলে টেস্ট ক্রস তাহলে এটা বলতে পারি তো যে মানে টেস্ট ক্রস মানে কিন্তু ব্যাক ক্রস মানে আমাকে ব্যাক করতে হচ্ছে বাট ব্যাক ক্রসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না ব্যাক ক্রসের ক্ষেত্রে আমরা অপত্য জীবকে যে কোনো জনিত্রী জীবের সঙ্গে ক্রস করাতে পারি সেটা রিসেসিভ ডমিনেন্ট যাই হোক করাতে পারি কিন্তু টেস্ট ক্রসের ক্ষেত্রে অপত্য জীবটাকে অবশ্যই হোমোজাইকাস রিসেসিভ বা প্রচ্ছন্ন জীবের সঙ্গে কিন্তু ক্রস করাতে হবে এটাই হ
না হয় তাহলে দেখা যাবে ডমিনেন্ট এবং রিসেসিভের মাঝামাঝি একটা ক্যারেক্টার কিন্তু এক্সপ্রেস করবে প্রকাশ পেয়ে যাবে এটা কি বলা হয় ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স মানে প্রকটটা সম্পূর্ণ হলো না যেটা কার ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা সন্ধ্যা মালতির ক্ষেত্রে দেখা যায় বা ফোর ও ক্লক প্লান্স বলা হয় যার বিজ্ঞান সম্বন্ধে নাম কি মিরাবিলিস জেলাপা আর কার ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ন্যাপ ড্রাগনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা কিন্তু মেন আচ্ছা প্রাণীদের ক্ষেত্রে কি দেখা যেতে পারে অসম্পূর্ণ প্রকটতা অবশ্যই দেখা যায় এখানে যার কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যান্ডুলেসিয়ান ফাউল এক রকমের মুরগি প্রজাতি পাওয়া যায় বা মোরগের প্রজাতি পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অ্যান্ডুলেসিয়ান ফাউল যারা কিন্তু অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখায় আর অসম্পূর্ণ প্রকটতার রেশিও কত মনে রাখবো এফ টু জেনারেশন কিন্তু এটা ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান রেশিও শো করে আচ্ছা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্ট মানুষের ক্ষেত্রে কি দেখা যেতে পারে অফকোর্স দেখা যেতে পারে টু স্যাক্স ডিজিজ বলে একটা রোগ আছে যেটা কিন্তু মানুষের অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী যদি টি টি এরম কন্ডিশন দেখা যায় সম্পূর্ণ প্রকট তাহলে হেক্সো এই যে হেক্স এই উৎসটা দেখতে পাচ্ছ হেক্সোজ অ্যামাইনেস বা হেক্সোজ অ্যামিনিডেস এ সেটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট প্রকাশ পাবে যদি এরকম হয় তার ক্ষেত্রে ফিফটি পারসেন্ট আর যদি স্মল টি স্মল টি হয় তাহলে কিন্তু এই রোগ নিয়ে জন্মানো বাচ্চারা দু থেকে তিন বছর বয়সে মারা যায় কারণ অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণে তাহলে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে এই কন্ডিশানে পুরোপুরি প্রকট থাকলে প্রকাশ পাচ্ছে যদি পুরোপুরি প্রকট না হয় তাও বেঁচে যাচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছে বাট যদি এরকম কন্ডিশানে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করছে অসম্পূর্ণ প্রকট নেই তাহলে কিন্তু তারা মারা যাচ্ছে এই হচ্ছে অসম্পূর্ণ প্রকটতার কনসেপ্টটা ক্রসটা বইতে পাবে ক্রসটা পড়তে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশান চলে যাই কো ডমিনেস মানে সহ প্রকটতা সহ প্রকটতা মানে হচ্ছে দুটো অ্যালিলের মধ্যে দেখো এই সাইনটা মানে কি দুটো অ্যালিলের মধ্যে মেথোস্ক্রিয়া বা ইন্টারাকশান হচ্ছে দুটো অ্যালিলের মধ্যে যখন ইন্টারাকশান হবে তখন দেখা যাবে যারা হেট্রোজাইকাস ইন্ডিভিজুয়ালস রয়েছে বা যারা হেট্রোজাইকাস হচ্ছে তারা কিন্তু দুটোই হোমোজাইকাস কন্ডিশানে এক্সপ্রেস করে যাচ্ছে মানে কি হচ্ছে না দুটো সেম অ্যালিলের মধ্যে যখন কোনো ইন্টারাকশান হচ্ছে তখন হেট্রোজাইকাস ইন্ডিভিজুয়ালস থাকছে কিন্তু তারা যখন প্রকাশ পাচ্ছে হোমোজাইকাস হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে এটাই হচ্ছে কো ডমিনেন্স কো ডমিনেন্সের একটা এক্সাম্পল কি মাল্টিপল অ্যালিল মাল্টিপল অ্যালিল মানে কি যখন একটা লোকাসে দুয়ের অধিক অ্যালিল থাকে তখন তাকে বলা হয় মাল্টিপল অ্যালিল লোকাস মানে কি বলছিলাম একটা জায়গায় ক্রোমোজোমের একটা জায়গায় যখন দুয়ের অধিক অ্যালিল থাকছে সেটা কিন্তু তোমার মাল্টিপল অ্যালিল তাহলে কো ডমিনেন্সের উদাহরণ কি বলছি আমরা মাল্টিপল অ্যালিল মাল্টিপল অ্যালিলের ক্ষেত্রে কী হতে হবে দেখো মাল্টিপল অ্যালিলের ক্ষেত্রে যেটা হবে ফিচার্স মানে বৈশিষ্ট্য যে সাতখানা বৈশিষ্ট্য ইউজ করেছিল নাম্বার ওয়ান কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ফুলের অবস্থান বীজের আকৃতি বীজপত্রের বর্ণ ফুলের বর্ণ ফলের আকৃতি ফলের বর্ণ জেনোটাইপ ফেনোটাইপ লম্বা টি টি বেটে স্মল টি স্মল টি এটা কি ফেনোটাইপ ফুলের অবস্থান যদি কাক্ষিক শীর্ষ এটা কি হচ্ছে ক্যাপিটালে ক্যাপিটালে স্মলে স্মলে যদি বীজের আকৃতি দেখি তাহলে গোল ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর কুঞ্চিত স্মল আর স্মল আর বীজপত্রে বর্ণ হলুদ ওয়াই ওয়াই স্মল ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই এখানে স্মল ওয়াই স্মল ওয়াই ফুলের বর্ণ যদি দেখি বেগুনি ক্যাপিটাল সি ক্যাপিটাল সি সাদা স্মল সি স্মল সি ফলের আকৃতি যদি দেখি ক্যাপিটাল এস ক্যাপিটাল এস খানযুক্ত হলে স্মল এ স্মল এস আর যদি সবুজ দেখি ক্যাপিটাল জি ক্যাপিটাল জি স্মল জি স্মল জি এই টোটাল সেভেন পেয়ার্স অফ কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার নিয়ে মেন্টেল কাজ করেছিল আর এই হচ্ছে ড্রসোফেলাম আছি জানিও কিন্তু প্রচুর সায়েন্টিস্টরা কাজ করছেন এই হচ্ছে টোটাল কনসেপ্টটা আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মেন্টেল কেন সাকসেস পেয়েছিল মেন্টেলের সাকসেস পাওয়ার জন্য কিন্তু অনেক কারণ রয়েছে কারণ মেন্টেল মটর গাছ চুজ করেছিল মটর গাছগুলো কিন্তু সব প্রজননক্ষম নিজেরাই ব্রিড করে নিজেদের মধ্যে জন্ম প্রক্রিয়া করতে পারে এবং পিওর ব্রিডও থাকে এদের মধ্যে কম সহজে কিন্তু কম স্থানে এদেরকে প্রতিপালন করা সম্ভব অল্প সময় এরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জন্ম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রচুর অপত্য উদ্ভিদ পাবে এছাড়াও মটর গাছের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো তারা কিন্তু একে অপরের থেকে যথেষ্ট আলাদা এবং পার্থক্য যুক্ত যেটা একটু আগেই দেখলাম সহজে আলাদা করা যায় আর মটর গাছে কিন্তু হাইব্রিডাইজেশন করা খুব সহজ তাই মেন্ডেল কিন্তু এই মটর গাছকে চুজ করেছিল টোটাল নিজের কনসেপ্টের জন্য হচ্ছে আজকের কনসেপ্ট কমেন্ট সেকশনে আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানিও কোথায় সমস্যা হয়েছে আমরা সেটা বলবো নেক্সট ডে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রিয়োট্রপি পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স ক্লাস টুয়েলভের ডিটেলস রয়েছে ক্লাস টেনেরও কাজে লাগবে মেন্টালে যে ডেভিয়েশন তার মধ্যে এগুলো অন্যতম প্রিয়োট্রপি পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স পেডিগ্রি করা শেখাবো পেডিগ্রি মানে কি আমি যদি পেডিগ্রিটা দেখি আজকে ভিডিওর সঙ্গে ছবিটা দিয়ে দেবো এই পেডিগ্রিটা যদি দেখি আমি কিন্তু বলে দিতে পারবো আমার বংশে বা আমার জেনারেশনে আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কোন রোগটা ছিল এবং সেখান থেকে
কিছু মানুষ যারা নরমাল আমাদের মধ্যে নরমাল জন্মগ্রহণ করছে সাধারণভাবে কিন্তু তাদের অ্যাপিয়ারেন্স মানে তাদের দেখতে বা তাদের শারীরিক গঠন দিক থেকে তারা কিন্তু আলাদা আমরা তাদের নিয়ে অনেক সময় মজা ঠাট্টা করি বা অনেক সময় হাসি ঠাট্টা করি বা তাদের ব্যাঙ্গের পাত্র করে তুলি কিন্তু তাদের ভেতরে কি ক্রমজমাল সমস্যার জন্য তারা এরকম জন্ম হয়েছে যাদেরকে আমরা ট্রান্সজেন্ডারের কথা বলছি বা ইন্টারসেক্সের কথা বলছি তাদের নিয়ে কথা বলবো যে তারা কিসের জন্য এরকম তৈরি হয়েছে তাই সেটা আমরা দেখব সেরকম কিছু সিনড্রোম রয়েছে যেমন ধরো টার্নার সিনড্রোম ক্লাইনিফেন্টার সিনড্রোম এডওয়ার্ড সিনড্রোম এই সিনড্রোমগুলো নিয়ে কথা বলবো আর সিনড্রোম আর ডিজিজের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে ডিজিজ মানে কিন্তু রোগ সিনড্রোম মানে কিন্তু প্রপার অর্থে রোগ নয় যাদেরকে নিয়ে আমরা হাসি টাটটা করি বা ইন্টারসেক্স বা যারা ট্রান্সজেন্ডার রাস্তাঘাটে যাদের দেখি যারা এরকম তাদের কিন্তু সমস্যাটা ক্রোমোজোমে বা ডিএনএ তারা কিন্তু এই সমস্যার জন্য নিজেরা দায়ী নয় তাদের ক্রোমোজোমের সমস্যার জন্য মানে তাদের যখন গ্যামের তৈরি হচ্ছে তখনই কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে তার জন্যই কিন্তু তারা এইভাবে তৈরি হয় তাই সেই কারণগুলোকে নিয়ে কথা বলবো এবং এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব আর তার সাথে সাথে আজকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্টের জন্য বা করোনা রোগীকে সারানোর জন্য বা কোভিড নাইন্টিন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রিসেন্টলি ভাবা হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি নিয়ে এই প্লাজমা থেরাপি ব্যাপারটা কি খুব শুনছি আমরা পেপারে বা টিভিতে দেখছি প্লাজমা থেরাপি মানে যে রোগটি কোভিড পজিটিভ নাইনটিন পজিটিভ মানে করোনা পজিটিভ বেরিয়েছে তার শরীর থেকে যদি আমরা প্লাজমাটা নিয়ে নিই মানে রক্তের জলীয় অংশটা নিয়ে নিই তার মধ্যে প্রচুর অ্যান্টিবডি পাবো সেই অ্যান্টিবডিগুলো কিন্তু স্পেসিফিক করোনা ভাইরাসকে মারার জন্যই সেই অ্যান্টিবডিগুলোকে নিয়ে আমি যে রোগটা করোনা ধরা পড়েছে তার শরীরে যদি দিয়ে দিই সে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করবে তার কারণ সেই অ্যান্টি করোনা ভাইরাস রয়েছে মানে অ্যান্টিজেন আর আমরা যদি প্লাজমাটা দিয়ে দিই তাহলে সেই অ্যান্টিবডিগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট গিয়ে ভাইরাসগুলোকে মারছে ফলে খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করছে বা আমরা সেই অ্যান্টিবডিগুলো দিয়ে কিন্তু সারাতে পারি আমার দেখে যে নর্মাল অ্যান্টিবডি রয়েছে সেগুলো দিয়ে হয়তো করোনা সারাতে আমার বেশ কিছু সময় লাগবে বা ট্রিটমেন্টের সময় লাগবে পেশেন্টটাকে বাঁচাতে নাও পারি যদি সেরকম সিভিয়ার সিমটমস থাকে বাট আমি যদি যে রোগগ্রস্ত রোগটির প্লাজমা থেকে অ্যান্টিবডিটা নিয়ে সেই ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে দিই তারা কিন্তু স্পেসিফিক সেই অ্যান্টিবডিগুলো করোনা ভাইরাসকে মারার জন্য রেডি থাকবে তাই এইভাবে কিন্তু প্লাজমা কালেকশান করে প্লাজমা থেরাপি নিয়ে করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্টের একটা চেষ্টা চলছে চলে আসি নেক্সট আগের দিনে কুইজে কিন্তু আনসার প্রত্যেকেই ঠিকঠাক দিয়েছ এবং ঠিকই আছে আনসার তাই সেই নিয়ে কিছু বলছি না প্রত্যেকেই পার্টিসিপেট করছো আরও লোক পার্টিসিপেট করুক বা আরও তোমরা পার্টিসিপেট করো সেটাই চাই চলে আসি আজকে কুইজের প্রশ্ন আজকেও সেরকম সেই লার্জেস্ট বা আমরা লংয়েস্ট এরকম কিছু একটা ট্রিক্স খেলব আচ্ছা আমাকে বলো তো লার্জেস্ট বা লার্জেস্ট ম্যামালসের এক্সাম্পল খুব সহজ একটা কোয়েশ্চেন দিলাম লার্জেস্ট ম্যামালসের একটা উদাহরণ দাও নেক্সট কোয়েশ্চেন লার্জেস্ট কার্নিভোরাস অ্যানিমাল মানে বৃহত্তম মাংসাসী প্রাণীর একটা উদাহরণ দাও বা একটা এক্সাম্পল বলো তারপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লার্জেস্ট প্রাইমেট তার একটা কথা বলো বা এক্সাম্পল বলো তারপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লার্জেস্ট বার্ডস তারপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লার্জেস্ট স্নেক তারপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লার্জেস্ট লিভিং রেপটাইলস অবশ্যই লিভিং রেপটাইলসের কথা বলতে হবে কিন্তু তারপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লার্জেস্ট ফিশ কি জিনিস তারপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লার্জেস্ট মোলাস্কা তার একটা এক্সাম্পল দাও আর লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে একটা লার্জেস্ট বা সরি টলেস্ট একটা ম্যামালসের এক্সাম্পল দাও টলেস্ট ম্যামালসের একটা এক্সাম্পল দাও আর একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই লার্জেস্ট ভেনোমা স্নেক ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিষাক্ত লম্বা বা বৃহত্তম সাপটির নাম কি এগুলো হচ্ছে টোটাল আজকের কোয়েশ্চেন্স এইভাবে কুইজে পার্টিসিপেট করো নেক্সট আমরা জেনেটিক্সের পরের পার্টটা বা ফাইনাল স্টেপটা দেখবো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে আমাকে কমেন্টে জানাবে কোনো সাজেশান থাকবে সেটাও নির্দ্বিধায় জানাবে এইভাবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের কাছে রেফার করো ফলো করো এবং ফলো আমাকে রেগুলার ফলো করতে থাকো এবং জিন নিয়ে যা যা প্রশ্ন আছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কালকে আমরা জিন নিয়ে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য বা এক্সট্রা নলেজ তোমাদের দেবো যেগুলো জেনে তোমরাই হয়তো অবাক হয়ে পড়বে বা অবাক হবে তাই সবাই সেফ থাকো সাবধানে থাকো ভালো থাকো এবং জেনেটিক্স নিয়ে আমরা নেক্সট কালকে শেষ করব পার্ট টু দিয়ে জেনেটিক্সটা থ্যাংক ইউ